हैप्पी इंडिपेंडेंस डू ऑल ऑफ यूर फ्रेंड्स स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जैसा कि आप लोगों को पता होगा एस एस सी जी का रिजल्ट आ गया है और मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है तो मेरी ऑल इंडिया रैंक नौ है मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बताया था कि मैं मैथ्स का लेक्चर अपलोड करूँगा बट मैंने देखा कि बहुत सारे चैनल भी मैथ्स के मतलब रिगार्डिंग क्लासेस लिए जा रहे हैं बहुत सारे एसएससी के सिलेक्टेड बंदे हैं और अच्छा कर रहे हैं वो लोग तो मैं ये जब देखा कि एक ही चीज़ को अब बार बार सारे चैनल पे करना सही नहीं है तो मैं बस आप लोगों को गाइड करूँगा स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि कैसे क्या किस पेपर को कैसे प्रोसीड करना है क्या करना है किसमें किस बुक से पढ़ना है क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एस एस और मेरा उसमें ऑल इंडिया रैंक नौ सौ इकसठ है तो मैं मुझे लगता है मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूँगा तो मेरा ये स्ट्रेटेजी था लास्ट ईयर की जो पहले टीयर वन जब तक था तो मैं टीयर वन पे फोकस किया तो उसके बाद फिर टीयर टू है तो मैं सिर्फ टीयर टू पे फोकस किया फिर टीयर थ्री है तो टीयर थ्री में तो ज़्यादा कुछ पढ़ना था नहीं तो लास्ट के कुछ दिन में दस पंद्रह दिन पढ़े पढ़े थे तो अभी जैसे कि इस साल का टीयर वन अभी चल रहा है तो इस बार देखिए पहले तो पंद्रह मिनट आपका टाइम कम किया गया है और लेवल भी बढ़ाएंगे लेवल आपके मैथ्स में बढ़ाए गए हैं चार पांच अच्छे लेवल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और रीजनिंग में दो तीन अच्छे लेवल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और इंग्लिश सेक्शन में आपके साइन और एन टू कुछ नए पूछे जा रहे हैं तो पेपर को मैंने जो एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे जो लग रहा है कट ऑफ एक सौ के आसपास रहेगी तो कट ऑफ में फॉल आना वो नेसेसरी मतलब वो होगा ही फॉल और टाइम भी कम है तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ तो नीचे आना ही है तो आप तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए कि आप मेरा इतना ही अटैम्प्ट हो रहा है इतना ही अटैम्प्ट हो रहा है अगर आप तो 65 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा एट्टी एट्टी टू अटैम्प्ट एटी फाइव अटैम्प्ट बढ़िया अटैम्प्ट है बस आपकी एक रुसी मेंटेन रहनी चाहिए तो जो अब दस दिन का पेपर हो गया है बाकी जो दस दिन है मैं उन लोग को ये बोलूँगा कि एक रुसी पर ज़्यादा ध्यान दें आप तो ज़्यादा अटैम्प्ट ना करें लास्ट ईयर ईजी पेपर थोड़ा टाइम भी था तो लोग नाइन्टी प्लस अटैम्प्ट इसलिए कर रहे थे बट इस बार एट्टी के अप्रॉक्स आपका अटैम्प्ट बढ़िया अटैम्प्ट माना जाएगा अगर आपका एक अच्छा है तो तो इस बार के पेपर में आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि मैथ्स में आपको बी से किस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और रीजनिंग में भी बी से किस इससे ज़्यादा मतलब आप अटैम्प्ट ना करें फिर आपका टाइम कम पड़ जाएगा इंग्लिश और जी के जी इसके सेक्शन में और बी से किस या उन्नीस सी अटैम्प्ट लीजिए तो वो आपका मतलब हंड्रेड परसेंट करेक्ट होना चाहिए अगर टाइम आप ले रहे हैं बी उन्नीस बी सी करना है तो आप वो एकदम सही करें जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नजर आ रहे हैं मैथ्स रीजन में आप उसको स्किप कर दें आप स्किप नहीं करेंगे दो तीन मिनट भी आपका लगेगा तो आप को फिर मतलब टाइम कम पड़ जाएगा फिर और अगर दो चार मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं तो आपको फिर फ्रस्ट्रेशन टाइप होने लगता है और अच्छे अच्छे इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आप मतलब नहीं बना पाते हैं तो आप स्किप जरूर करें जो भी आपको थोड़ा लग रहा है टाइम टेकिंग क्वेश्चन है या डिफिकल्ट इस टाइप का आप उसको स्किप करेंगे और बाद में आपको टाइम बचेगा तो आप फिर उसको री अटैम्प्ट कर सकते हैं इंग्लिश में साइन एंड कुछ नए आ रहे हैं डीएम फ्रेज तो आप उसको मतलब टच ना करें अटैम्प्ट नहीं करें ये नहीं कि तुक्के मार देते हैं आपको पॉइंट फाइव माइनस चल जाएगा उससे कोई फायदा है नहीं तो नए क्वेश्चन जो साइन एंड टो हैं डीएम फ्रेज हैं आप उसको अटैम्प्ट ना करें बी से किस अटैम्प्ट लें और पंद्रह सोलह भी अगर सही होते हैं तीस प्लस इंग्लिश में अच्छा स्कोर हो जाएगा और जी के में जो भी आपका प्रिपरेशन है जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है तो उसको बस अब रिवाइज करें तो पंद्रह नंबर के अप्रॉक्स आपके आ जाएंगे और जो अच्छे से पढ़े हैं उसके बीस पच्चीस तीस भी आएंगे प्लस स्कोर आएंगे तो अगर आपको एक सौ पच्चीस तीस स्कोर आता है तो वो अच्छा स्कोर इस बार हो जाएगा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और टीयर टू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे अब तो टीयर वन का एग्ज़ाम चल रहा है टीयर वन के एग्ज़ाम खत्म होने बाद मैं टीयर टू का एक डिटेल स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए उसमें मैं मैथ्स और इंग्लिश दोनों फोकस करूँगा कि दोनों को कैसे क्या करना है और जैसे मेरा जैसे कि लास्ट ईयर फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मेरे मैथ्स में वन एटी फाइव थे और इंग्लिश में वन फोर्टी सिक्स थे और लास्ट ईयर पेपर के अकॉर्डिंग दोनों में मेरा अच्छा स्कोर था मेरा टीयर टू में रैंक फाइव ट्वेंटी वन था सिर्फ टीयर टू में तो मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे मैंने टीयर टू के लिए अटैम्प्ट किया था तो अभी टीयर वन के लिए आप लोग एग्जाम दो दिन के हो गए हैं वो ज़्यादा रेस्ट ना करें और वो टीयर टू के लिए लग जाए जो भी आपका वीक पोर्सन है आपको एग्जाम पता चल ही गया होगा पहले आप उसको दूर कर लें और जो जिनके भी टीयर वन बाकी हैं नहीं हुए हैं वो लोग टीयर वन को अच्छे से दें और दो चार दिन का रेस्ट लेके फिर टीयर टू में लग जाए ओके फ्रेंड्स